ഹായ് ഗൈസ് പി എസ് സി നടത്തിയ അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ പരീക്ഷയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അപ്പക്സ് സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് നടത്തിയ അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയർ പരീക്ഷയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാൻ കാണിച്ചു കൊടുത്തിരുന്നു ഇത് രണ്ടാമത്തെ സെഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം പതിനൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫോൾഡ് ജനറലി ഗീവ് ദ ഹയസ്റ്റ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഗേവ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കേവ് ചെയ്യുക എന്താണെന്ന് നോക്കണം ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കേവ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ എന്താണ് സപ്പോസ് ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടായി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഞാൻ അതിനെ ഐ എസ് എസ് സി എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ടൈമിൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവും സീറോ ആയിട്ട് മാറും പക്ഷേ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കേവ് ചെയ്യാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് ഇൻറ്റു നോമിനൽ സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കേ വി എ എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കെ വി എയിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡിലൂടെ ചെയ്യാം അപ്പം അപ്പം നമുക്ക് കെ വി എയിലുള്ള വാല്യൂ കിട്ടും കെ വി എ ആണ് കെ വി എ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കെ വി എ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ടൈമിലെ കറണ്ട് ഇൻറ്റു നോമിനൽ സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ് അതിനെയാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കെ വി എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കെ വി എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടിയുണ്ട് ആ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ നമ്മൾ പവർ സിസ്റ്റത്തിൽ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പെർ യൂണിറ്റ് അനാലിസിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ പെർ യൂണിറ്റ് അനാലിസിസ് അതിന് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഈ പെർ യൂണിറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് പെർ യൂണിറ്റ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു ബേസ് വാല്യൂ എടുത്തല്ലേ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ബേസ് വാല്യൂവിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന കെ വി എ റേറ്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ബേസ് കെ വി എ ബേസ് കെ വി എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസ് ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന് ഓരോ റിയാക്റ്റൻസ് ഉണ്ടല്ലോ പോയിൻ്റ് നയൻ ഓം പെർ യൂണിറ്റ് അങ്ങനെ പറയല്ലേ അപ്പോൾ ബേസ് കെ വി എ ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കെ വി എ കിട്ടും ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കെ വി എ കിട്ടും അപ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കെ വി എ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഏതാണ് ആ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ടൈമിലെ കറണ്ട് ഇൻറ്റു നോമിനൽ സിസ്റ്റം വോൾട്ടേജ് രണ്ടാമതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ബേസ് കെ വി എ ഡിവൈഡ് ബൈ അതിൻ്റെ റിയാക്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോൾട്ടുകളിൽ ഏത് ഫോൾട്ടിനാണ് ഹയസ്റ്റ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കെ വി എ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോൾട്ടുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് ലൈൻ ടു ലൈൻ ഫോൾട്ട് ലൈൻ ടു ലൈൻ ഡബിൾ ലൈൻ ടു ഗ്രൗണ്ട് ഫോൾട്ടാണ് ഇത് ലൈൻ ടു ലൈൻ എൽ ടു എൽ ജി ഫോൾട്ട് ഡബിൾ ലൈൻ ടു ഗ്രൗണ്ട് ഫോൾട്ട് ഇത് ലൈൻ ടു ഗ്രൗണ്ട് ഫോൾട്ട് ഇത് ത്രീ ഫേസ് ഫോൾട്ടാണ് ത്രീ ഫേസ് ലൈൻ ഫോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫോൾട്ടുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിലേത് ഫോൾട്ടിനാണ് ഹയസ്റ്റ് കെ വി എ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എന്താണ് ആദ്യം ഈ ഫോൾട്ടുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോൾട്ടുകൾ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് സീരീസ് ഫോൾട്ടുകളും സീരീസ് ഫോൾട്ടുകളും രണ്ടപ്പം എന്തായിരിക്കും ഷണ്ട് ഫോൾട്ടുകളും ഷണ്ട് ഫോൾട്ടുകളുമാണ് സീരീസ് ആൻഡ് ഷണ്ട് ഫോൾട്ടുകൾ ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് സീരീസ് ഫോൾട്ടുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സീരീസ് ഫോൾട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോസ് ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഉണ്ട് ഈ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ സീരീസ് ആയിട്ടൊരു ഗ്യാപ്പ് വരിക അതിനെയാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻ്റിൽ വെച്ച് ഒരു ഫ്യൂസ് അങ്ങ് എരിഞ്ഞു പോവുക അപ്പോൾ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ എലോങ് ആയിട്ടൊരു ഗ്യാപ്പ് പോകുന്നത് അല്ലേ എലോങ് അപ്പോൾ ആ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്യാപ്പ് എവിടെയെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ അതിനെയാണ് സീരീസ് ഫോൾട്
ആ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് വീഴുക അതാണ് ഡബിൾ ലൈൻ ടു ഗ്രൗണ്ട് ഫോൾട്ട് ഇനി ലൈൻ ടു ലൈൻ ഫോൾട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ലൈൻ ടു ലൈൻ ഫോൾട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് ലൈൻ മാത്രം ഷോർട്ടായി പോവുക ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ ഓലയൊക്കെ വന്ന് വീഴുന്ന കാണത്തില്ല രണ്ട് ലൈൻ ഷോർട്ടാകും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് ലൈൻ ടു ലൈൻ ഫോൾട്ട് ഇനി ട്രിപ്പിൾ ലൈൻ ത്രീ ഫേസ് ഫോൾട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ മൂന്നിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഷോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫോൾട്ട് ഇനി മൂന്നും കൂടെ വന്ന് ഗ്രൗണ്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്താൽ ഡബിൾ ട്രിപ്പിൾ ലൈൻ ടു ഗ്രൗണ്ട് ഫോൾട്ടായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഫോൾട്ടുകൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നീ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആ ഓപ്ഷൻസിലേക്ക് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഓപ്ഷൻസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൽ ഏതിനായിരിക്കും ഹയസ്റ്റ് കെ വി വരുന്നത് ഇപ്പം ഒരു ലൈൻ പൊട്ടി നിലത്ത് വീഴുമ്പോഴാണോ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലൈൻ പൊട്ടി നിലത്ത് വീഴുമ്പോഴാണോ ഈ അതിലൂടെ കൂടുതൽ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെ നമുക്കിതിൻ്റെ ആൻസറിന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ ഗസ് ചെയ്താൽ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ മൂന്ന് ഫേസും കൂടെ ഷോർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഫേസിലും കൂടെ ഫോൾട്ട് വന്നാലാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് കൂടുതലായി വരിക അപ്പോൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കെ വി കൂടുതൽ എവിടെയായിരിക്കും ആ ത്രീ ഫേസ് ഫോൾട്ടിലായിരിക്കും ഓക്കെ ത്രീ ഫേസ് ഫോൾട്ടിലാണ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കെ വി എ കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് ഇനി എക്സാംസിനൊക്കെ കോമണായിട്ട് ചോദിച്ചു കാണുന്ന വേറെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോൾട്ടുകളിൽ സിമട്രിക്കൽ ഫോൾട്ട് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ അൺസിമട്രിക്കൽ ഫോൾട്ടിൽ പെടാത്തത് ഏത് അങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് സിമട്രിക്കൽ ഫോൾട്ട് എന്താണ് അൺസിമട്രിക്കൽ ഫോൾട്ട് എന്നും കൂടെ ഞാൻ പറയാം സിമട്രിക്കൽ ഫോൾട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായതിന് ശേഷവും അതിൻ്റെ ഫേസർ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ റെപ്രസെൻറ്റേഷനിലെ സിമട്രി ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സിമട്രിക്കൽ ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയും കൂടുതൽ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഒരു സിമട്രിക്കൽ ഫോൾട്ടിന് സിമട്രിക്കൽ ഫോൾട്ടിന് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോൾട്ടാണ് ഏത് ത്രീ ഫേസ് ഫോൾട്ടുകൾ ത്രീ ഫേസ് ഫോൾട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഓക്കെ ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ബാലൻസ്ഡ് ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റത്തിൽ സപ്പോസ് ഇതിലൊരു ട്രിപ്പിൾ ലൈൻ ടു ഫോൾട്ട് എവിടെയോ സംഭവിച്ചു അപ്പം ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായതിന് ശേഷവും ഈ സിമട്രി അതുപോലെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് സിമട്രിക്കൽ ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ സപ്പോസ് ഈ ത്രീ ഫേസ് സിസ്റ്റം ഇങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഓരോ ഫേസ് അപ്പോൾ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മൂന്ന് ഫേസിലൂടെ ഉള്ള കറണ്ട് സപ്പോസ് പത്ത് ആംബിയറേ ഉള്ളായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതിലും പത്ത് ആംബിയറ് ഇതിലും പത്ത് ആംബിയറ് ഇതിലും പത്ത് ആംബിയറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെവിടോ ഇതിൻ്റെ ദൂരത്ത് എവിടെ വെച്ച് ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി ആ ഇതിലെ മൂന്നിലെ കറണ്ട് റാപ്പിഡായിട്ട് റേസ് ചെയ്ത് ഇതിലൊരു എത്ര ഒരു 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 ആ നൂറ് കിലോ ആംബിയർ ഇവിടെ നൂറ് കിലോ ആംബിയർ ഇവിടെ നൂറ് കിലോ ആംബിയർ ഇത്രയും ഫോൾട്ട് കറണ്ട് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി എനിക്ക് ഒഴുകുന്ന മൂന്ന് ഫോൾട്ട് കറണ്ടും സെയിം ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മൂന്ന് ഫോൾട്ട് കറണ്ടും സെയിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സിമട്രി ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഫോൾട്ടുകളെയാണ് സിമട്രിക്കൽ ഫോൾട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സപ്പോസ് ഈ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം സിമട്രി ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യം പത്ത് ആംബിയറാണ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ഒരു ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായി ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരു ഫേസിൽ മാത്രം ഒരു ഫേസിൽ മാത്രം നൂറ് കിലോ ആംബിയർ ഒഴുകുന്നു ബാക്കി എല്ലാ ഫേസിലും പഴയ പത്ത് ആംബിയർ തന്നെ ഒഴുകുന്നുള്ളൂ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതൊരു അൺസിമട്രിക്കൽ ഫോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം സിമട്രി ചേഞ്ച് ചെയ്താൽ അതിനെയാണ് അൺസിമട്രിക്കൽ ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോൾട്ട് ഉണ്ടായതിന് ശേഷം സിമട്രി അതുപോലെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സിമട്രിക്കൽ ഫോൾട്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സിമട്രിക്കൽ ഫോൾട്ടായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഒരൊറ്റ ഫോൾട്ടേ ഉള്ളൂ അതാണ് ത്രീ ഫേസ് ഫോൾട്ടുകൾ ഓക്കെ ഈ ഫോൾട്ടിൽ എന്താണ് സിമട്രി ചേഞ്ച് ആവത്തില്ല അപ്പോൾ ത്രീ ഫേസ് ഫോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു
സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എന്നാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം സിംഗിൾ ലൈൻ ടു ഗ്രൗണ്ട് ഫോൾട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻറ്റി ടു എയ്റ്റി ലൈൻ ടു ലൈൻ ഫോൾട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഡബിൾ ലൈൻ ടു ഗ്രൗണ്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ ഫേസ് ഫോൾട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസും കൂടെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വാ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോമൽ ടി ആൻഡ് പൈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ അനലൈസിങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഓഫ് ലെങ്ത് ഓക്കെ ടി ആൻഡ് പൈ അനാലിസിസ് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ്റെ ആ ലെങ്തിനനുസരിച്ചുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് അറിയണം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ അത് മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നാണ് ഷോർട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ മീഡിയം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ലോങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത് കിലോമീറ്ററിൽ താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഷോർട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ്റെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെക്സാൻ അറുപത്തി ഒൻപത് കിലോ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഷോർട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ ലൈൻ ചാർജിങ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം ഷോർട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ ചാർജിങ് കറണ്ട് ലൈൻ ചാർജിങ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം രണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ അക്രോസ് വരുന്ന ആ ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസിനെ ഇഗ്നോർ ചെയ്യാം എവിടെ ഷോർട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ ഇനി ലോങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ലോങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ ലെങ്ത് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്ററിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ലോങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ കുറേ ഉണ്ട് ഞാനിതൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുവാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ ലെങ്ത് മാത്രം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ലെങ്തിൻ്റെ റേഞ്ച് ഓർത്തിരിക്കുക ലെങ്ത് എൺപത് താഴെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതിൽ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനാണ് ഇനി ഇരുന്നൂറ്റമ്പതിനും എൺപതിനും ഇടയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് മീഡിയം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ മീഡിയം ട്രാൻസ് ഇപ്പോൾ ഷോർട്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിൽ ലൈൻ ചാർജിങ് കറണ്ടും ഷണ്ട് അഡ്മി കപ്പാസിറ്റൻസ് നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ മീഡിയത്തിലും ലോങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലും ഇത് നമുക്ക് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ മീഡിയത്തിലും ലോങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനിലും ലൈൻ ചാർജിങ് കറണ്ടും ഷണ്ട് കപ്പാസിറ്റൻസും മസ്റ്റ് ബി കൺസിഡേർഡ് ആണ് അവിടെ നമുക്കത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ മീഡിയം ആൻഡ് ലോങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യാം ലോങ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനെ നമുക്ക് എ ബി സി ഡി പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യാം പക്ഷെ മീഡിയം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നമുക്കൊരു മൂന്ന് മെതേഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ആ മെതേഡാണ് ഇതാ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് നോമിനൽ പൈ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം പൈ മോഡൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് നമുക്കതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ടി മോഡൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ട് അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ എൻഡ് കണ്ടൻസർ മെതേഡിലും അനലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൂന്ന് മെതേഡുണ്ട് മീഡിയം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പൈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ടി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് എൻഡ് കണ്ടൻസർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം മീഡിയം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനാണ് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോമിനൽ ടി ആൻഡ് പൈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ എവിടെയാണ് മീഡിയം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈനാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ലെങ്ത് ഊഹിക്കാമല്ലോ ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം മീഡിയം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ എത്രയാണ് എൺപത് തൊട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് വരെ ഇവിടെ ആ റേഞ്ചിൽ കിടക്കുന്ന എത്രയാണ് നൂറ് തൊട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പം ടി ആൻഡ് പൈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മീഡിയം ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്
ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് ഫെറാൻഡി എഫക്റ്റ് വരുന്നത് ഇനി പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷനാണ് എന്താണ് പ്രോക്സിമിറ്റി എഫക്റ്റ് പ്രോക്സിമിറ്റി എഫക്റ്റ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് അത് സംഭവം എന്ന് അറിയണം പ്രോക്സിമിറ്റി എഫക്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ സാ ഇവിടെ ഫിഗർ നോക്കിയാൽ രണ്ട് കണ്ടക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് കണ്ടർ ഇപ്പോൾ പ്രോക്സിമിറ്റി എഫക്റ്റ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ട് ലോ പ്രധാനമായിട്ട് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഫക്റ്റാണ് പ്രോക്സിമിറ്റി എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ബയോട്സ് അവാർഡ്സ് ലോയാണ് നമ്മൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ബയോട്സ് അവാർഡ്സ് ലോയും രണ്ടാമെന്ന് പറയുന്നത് ഫാർഡേസ് ലോയുമാണ് ഇപ്പോൾ ബയോട്സ് അവാർഡ് ലോ എന്താണ് പറയുന്നത് എ കറണ്ട് ക്യാരിയും കണ്ടക്ടർ വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഇതുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ട്രാൻസ്മിഷൻ ലൈൻ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക ഒരു കണ്ടക്ടർ എയും കണ്ടക്ടർ ബിയും ഉണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ എയിലൂടെ കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബയോസ് അവാർഡ്സ് ലോ അനുസരിച്ച് എന്ത് പറ്റും ആ അതൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഫാർഡേസ് ലോ അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും ആ ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടർ ബി എ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ തൽഫലമായി ബി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടക്ടറിൽ എഡ്ഡി കറണ്ടുകൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ എഡ്ഡി കറണ്ടുകൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം എന്ത് പറ്റും നോൺ യൂണിഫോം കറണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ കണ്ടക്ടർ ബിയിൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ കണ്ടക്ടർ ബിയുടെ നെറ്റ് എ സി റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുകയും ചെയ്യും നെറ്റ് ഇക്വലൻ എ സി റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് കുറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ എഫക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഫെറാൻ സോറി പ്രോക്സിമിറ്റി എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഇതനുസരിച്ച് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് അതായത് പ്രോക്സിമിറ്റി എഫക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് പക്ഷേ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പി എസ് സി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ ദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രോക്സിമിറ്റി എഫക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് പക്ഷേ എന്തോ കാരണവശാൽ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻസ് മൂന്നും ക്ലിയർ ആയില്ല സ്കിൻ എഫക്റ്റ് ഫെറാൻഡി എഫക്റ്റ് പ്രോക്സിമിറ്റി എഫക്റ്റ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പതിനാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫോർ എ ഗിവൺ ലൈൻ വോൾട്ടേജ് ഫോർ ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽസ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് മാക്സിമം ഹീറ്റ് വെൻ ദേ കണക്റ്റഡ് ഇൻ ഓക്കെ ഓപ്ഷൻ എ ആൾ ഇൻ പാരലൽ ഓപ്ഷൻ ബി ആൾ ഇൻ സീരീസ് ഓപ്ഷൻ സി ടു പാരലൽ പെയർസ് ഇൻ സീരീസ് ഓപ്ഷൻ ഡി വൺ പെയർ ഇൻ പാരലൽ വിത്ത് അതർ ടു ഇൻ സീരീസ് ഓക്കെ അപ്പം നാല് ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓക്കെ ഈ നാല് ഹീറ്റിംഗ് ഓയിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻസിൽ ഏത് കോമ്പിനേഷനിൽ കണക്ട് ചെയ്താലാണ് മാക്സിമം ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പവർ ഡിസിപ്പിയേഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന എപ്പോഴാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല ഓപ്ഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അത് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ആൾ ഇൻ പാരലിലാണ് അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആ ഫിഗർ ആണ് എന്താ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ നാല് ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലാണ് നാല് ഹീറ്റിംഗ് ഓയിലാണ് നാല് റെസിസ്റ്റൻസിനെയും പാരലായിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നാല് റെസിസ്റ്റൻസിനെയും പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് പറ്റും എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഫോർ ആയിട്ട് കുറയും അല്ലേ പാരലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞാണ് വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാമല്ലോ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ആണ് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറിലെ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആറ് ആർ ബൈ ഫോർ ആയിട്ട് മാറിയാൽ എന്ത് പറ്റും ഇത് ഫോർ വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നുള്ള വാല്യൂ ആയിട്ട് മാറും ഡിനോമിനേറ്ററിലെ വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആൻസർ കൂടിക്കൂടി വരും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എല്ലാം കൂടെ പാരലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ ഫോർ ആയിട്ട് കുറയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആൻസറിലെ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ടൈംസ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പം റെസിസ്റ്റൻസിനെ നാളിലെയും പാരലായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ കിട്ടുന്
എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിന് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് ബസ് ഉള്ളപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിന് ട്വൻറ്റി ബിറ്റ് അഡ്രസ് ബസ്സുകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിന് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് അഡ്രസ് ബസ്സുകളുള്ളപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിന് ട്വൻറ്റി ബിറ്റ് അഡ്രസ് ബസ്സുകളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മെമ്മറി എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിന് മെമ്മറി എന്ന് വെച്ചാൽ അറുപത്തിനാല് കെ ബി ആണ് പക്ഷേ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൻ്റേത് വൺ എം ബി മെമ്മറി ആണ് ഇരുപത് ബിറ്റ് അഡ്രസ് ബസ് ഉണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ടൂ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി മെമ്മറി ആർക്കുണ്ട് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് അത് ഏകദേശം വൺ എം ബിക്ക് എടുത്ത് വരും ഓക്കെ അപ്പം മെമ്മറി എങ്ങനെയാണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിന് അറുപത്തിനാല് കെ ബി എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിന് വൺ എം ബി അടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിന് എന്താണ് ആ ഡസ് നോട്ട് ഹാവാൻ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യു പക്ഷേ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിന് എന്താണ്ട് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ക്യു ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് പൈപ്പ് ലൈൻ ആർക്കിടെക്ചർ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് പൈപ്പ് ലൈൻ ആർക്കിടെക്ചർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല പക്ഷേ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിന് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ക്യാൻ അഡ്രസ് ടു റേസ് ടു എയ്റ്റ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിന് ടു റേസ് ടു സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സിക്സ്റ്റി ഫോർ കെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ലൈൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മേജർ ഡിഫറൻസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റ് ബിറ്റ് ആണ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ അഡ്രസ് ലൈൻസ് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് ഉള്ളപ്പോൾ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സിൽ ട്വൻറ്റി ബിറ്റ് അഡ്രസ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൽ എത്ര അഡ്രസ് ബിറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കി ട്വൻറ്റി അഡ്രസ് ബിറ്റുകൾ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദി സിഗ്നൽ യൂസ്ഡ് ടു ലാച്ച് ദ അഡ്രസ് ബിറ്റ്സ് ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് മൈക്രോ പ്രൊസസർ ആ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവിന് ലാച്ചിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സിഗ്നൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതെന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആ എന്തൊക്കെയാണ് ഏലി ആണ് ആൻസർ ഏലി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓപ്ഷനിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട് അഡ്രസ് ലാച്ച് എനാബിൾ അപ്പം ഏലി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അഡ്രസ് ലാച്ച് എനാബിൾ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഐ എൻ ടി ആർ നമുക്ക് അറിയാം ഇൻ്ററപ്റ്റ് ആണ് ഐ എൻ ടി ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻ്ററപ്റ്റ് ആണ് ഐ എൻ ടി എ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ ഇൻ്ററപ്റ്റ് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ മൈക്രോ പ്രൊസർ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ അതായത് ഇത് ദ സെൻഡ് ബൈ ദ മൈക്രോ പ്രൊസർ ആഫ്റ്റർ ഐ എൻ ടി ആർ ഇൻ്ററപ്റ്റ് അക്നോളജ്മെൻ്റ് ആണ് ഐ എൻ ടി എ എന്ന് പറയുന്നത് ബി എച്ച് സി എന്ന് വെച്ചാൽ ബെസ് ഹൈ എനാബിൾ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ ദ സിഗ്നൽ യൂസ്ഡ് ടു ലാച്ച് ദ അഡ്രസ് ബിറ്റ്സ് ഇൻ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് അഡ്രസ് ലാച്ച് എനാബിൾ എ എൽ ഇ ആണ് അടുത്ത് പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ദ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സ് മൈക്രോ പ്രൊസസർ ദ സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് വേഡ് ക്യാൻ ബി റീഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ മെഷീൻ സൈക്കിൾ ഇഫ് ദ വേഡ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഇൻ എ ഓക്കെ ഒറ്റ മെഷീൻ സൈക്കിൾ കൊണ്ട് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റിനെ വേഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് വേഡിനെ നമുക്ക് എന്താണ് റീഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇത് ഏത് അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിൽ എയ്റ്റ് സീറോ എയ്റ്റ് സിക്സിലെ ഡേറ്റ ബസ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈവൻ ഡേറ്റ ബസ് അതായത് ഡി സീറോ തൊട്ട് ഡി സെവൻ വരെയുള്ളതിനെയാണ് ഈവൻ ഡേറ്റ ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എയ്റ്റ് തൊട്ട് ഡി ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയുള്ളതിനെയാണ് ഓട് ഡേറ്റ ബസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ബിറ്റ് വേഡിനെ ഒറ്റ മെഷീൻ സൈക്കിൾ കൊണ്ട് തന്നെ റീഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയില്ലേ ഡി സീറോ ടു ഡി സെവനിൽ
ഉണ്ട് നമ്മളിവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എം വി ഐ ബി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവിലെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡേറ്റയാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞത് സോഴ്സ് ഓപ്പ് ആൻഡ് ഈസ് ആൾവൈസ് എ ഡേറ്റ മൂവ് ദ ഡേറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് മൂ എം വി ഐ ബി ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഡേറ്റയെ ബി എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡിൽ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്താണ് സോഴ്സ് ഓപ്പ് ആൻഡിനെ ഡേറ്റ ആട്ടം കൊടുക്കും ഓക്കെ അതാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്താണ് അടുത്തേലേക്ക് പോകുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും അടുത്തതാണ് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നറിയോ ആ നമ്മൾ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോമഡ് വിത്തിൻ വേരിയസ് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് ദ മൈക്രോ പ്രോസർ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് മൂവ് എ കൊമ ബി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ബിയിലുള്ള രജിസ്റ്ററിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം എയിലുള്ള രജിസ്റ്ററിലേക്ക് നേരത്തെ എന്തായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡിൽ ഡേറ്റയാണ് നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ അവിടെ നമ്മുടെ അവിടെ നമ്മൾ ഡേറ്റയാണ് നേരത്തെ കൊടുത്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ എന്താ രണ്ടും രജിസ്റ്ററായി വിത്തിൻ ദ രജിസ്റ്റർ അതായത് രണ്ട് രജിസ്റ്ററിനുള്ളിലുള്ള പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ആ നേരിട്ട് ഡേറ്റയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ഡേറ്റയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എന്താണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത വരുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് ആക്സസിങ് മോഡ് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആക്സസിങ് മോഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് നോക്കി ഇൻ ഡയറക്റ്റ് ആക്സസിങ് മോഡ് ദ ഡേറ്റ ടു ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻസൈഡ് എ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി സ്പെസിഫൈഡ് ഓൺഡോ ആൻഡ് ഓപ്പറേറ്റ് കണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കി നമ്മുടെ മെമ്മറി ആദ്യം പറഞ്ഞതിൽ എന്തായിരുന്നു മെമ്മറി ഡേറ്റ കൊടുത്തിരുന്നു രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് രണ്ട് രജിസ്റ്റർ ആണ് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് അടുത്തതിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മെമ്മറിയുടെ ലൊക്കേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ മെമ്മറിയുടെ ലൊക്കേഷൻ ഉള്ളത് ലോഡ് ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഇൻ ടു ദ അക്യൂമുലേറ്റർ എ എൽ ഡി എ ടു സീറോ ഫൈവ് സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് രണ്ടായിരത്തി അൻപത് എന്നിരി എന്ന ലൊക്കേഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ഡേറ്റയെ അക്യൂമുലേറ്ററിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുക ഉണ്ട് അപ്പോൾ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ വെച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആക്സസിങ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞാണ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ഇമ്മീഡിയറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്തത് ആ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡേറ്റയെ നേരിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തു ഇനി രണ്ടാമത് രജിസ്റ്റർ അഡ്രസ്സിങ് മോഡിൽ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് രജിസ്റ്ററുകളെയാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് ആക്സസിങ് മോഡ് ഇവിടെ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ഇവിടെ എന്താണ് ആ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഇനി നാലാമത് പറയുന്നതാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആക്സസിങ് മോഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആക്സസിങ് മോഡിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് നോക്കിയത് ഇൻ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആക്സസിങ് മോഡ് ദ ഡേറ്റ ടു ബി ഓപ്പറേറ്റഡ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻസൈഡ് എ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ ഈസ് ഇൻഡയറക്ട്ലി സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ എ രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടോ മെമ്മറി ലൊക്കേഷനെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തേക്കണം രജിസ്റ്ററിലേക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കി മൂവ് എ കോമ എം എന്നാണ് മൂവ് എ കോമ എം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ മൂവ് ദ കണ്ടൻസ് ഓഫ് ദ മെമ്മറി ലൊക്കേഷൻ പോയിൻറ്റഡ് ബൈ ദ എച്ച് എൽ പേർ ടു ദ അക്യൂമുലേറ്റർ കണ്ടോ ഈ എം എന്ന് പറയുന്ന മെമ്മറി ലൊക്കേഷനിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നതിനെ എന്താണ് അക്യൂമുലേറ്ററിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ഇംപ്ലൈഡ് ഓർ ഇംപ്ലിസിറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ഇതെന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്ന എന്താണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് ദ ഓപ്പറാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഹിഡൻ ആയിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട പോലെ എന്താണ് ഡേറ്റ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നോക്കി അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ആർ ആർ സി റൊട്ടേറ്റ് ദ അക്യൂമുലേറ്റർ റൈറ്റ് ബൈ വൺ ബിറ്റ് എന്നാണ് കണ്ടോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എച്ച് എന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഡേറ്റ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇംപ്ലിസിറ്റ് അഡ്രസ്സിങ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അഞ്ച് അഡ്രസ്സിങ് മോഡാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി
ആ നെഗറ്റീവ് ട്രിഗറിംഗ് പൾസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താകും അതൊരു സ്റ്റേബിൾ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് സ്റ്റേബിൾ ഔട്ട്പുട്ട് കാണിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഷോർട്ട് ടൈം കോൺസെൻ്റ് ഒന്ന് ലോങ് ടൈം കോൺസെൻ്റ് ഉണ്ട് അതിന് ഒരു സ്റ്റേബിൾ സെറ്റേ ഉള്ളൂ അത് ഇത്രയുള്ള അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതിനെയാണ് മോണോ സ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ്റ്റേണലി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും കപ്പാസിറ്റൻസിൻ്റെയും വാല്യൂ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ടൈം വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും ടി ടി ഇസിക്കൽ ടു ആർ സി എന്നൊരു കോൺസെൻറ്റ് അല്ലേ ആ ആറിനെ സിയും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള വാല്യൂ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ടൈം കോൺസെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിൽ കാര്യമില്ല ടൈം എന്ത് വേണം ടൈം കോൺസെൻറ്റ് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഉണ്ട് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരൊറ്റ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ട്രിഗറിംഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് എന്ത് ആ മോണോ സ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആ ഇവിടെ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ല ഒന്നുകിൽ ഹയ്യ ലോയ ഹയ്യ ലോയ ഇങ്ങനെ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനെയാണ് എന്ത് അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിവിടെ കൂടുതൽ എന്താ അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റേഴ്സ് ആർ ഫ്രീ റണ്ണിങ് ഓസിലേറ്റേഴ്സ് വിച്ച് ഓസിലേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ടു സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഒന്നുകിൽ ഏതാണ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ടു അപ്പം എന്താണ് നമുക്കതൊരു സ്ക്വയർ വേവ് പോലെ കിട്ടും അതിനെയാണ് അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് വാ അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ എ ട്രിപ്പിൾ ഫൈവ് ടൈമർ എന്ന് വെച്ചാൽ മോ മോണോസ്റ്റേബിൾ ആൻഡ് അസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ആണ് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അടുത്ത ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അൻ ഐഡിയ ലോപ്പാം ഹാസ് ദ ഫോളോവിങ് ക്യാര താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതാണ് ഐഡിയ ലോപ്പാമിൻ്റെ ക്യാര അപ്പോൾ ഐഡിയ ലോപ്പാമിൽ കുറേ ക്യാര കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കണം ഐഡിയ ലോപ്പാമിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്യാര എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പുഡൻസ് ഇൻപുട്ട് ഇമ്പുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈ ആയിരിക്കണം എന്താ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പുഡൻസോ സീറോ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പുഡൻസ് ഹൈ ആയിരിക്കണം ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പുഡൻസ് സീറോ ആയിരിക്കണം ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണം ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജ് സീറോ ആയിരിക്കണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണം ഏതൊക്കെ ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ഗെയിന് ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ബാൻഡ് വിട്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ഓഫ്സെറ്റ് വോൾട്ടേജും സീറോ ആയിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ഈ ഇത്രയും അഞ്ച് പോയിൻറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക ഇതാണ് ഒരു ഐഡിയൽ ഓപ്പാമിൻ്റെ ഓപ്പാമിന് വേണ്ട ക്യാരകൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഹൈ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻഫൈനറ്റ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഇൻ ഇൻപുട്ട് റെസിസ്റ്റൻസും വോൾട്ടേജ് ഗെയിനും ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണം അപ്പം ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അപ്പം അടുത്ത ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്